வெல்கம் டு செவன் மினிட்ஸ் சீரீஸ் இந்த சீரீஸ்ல எல்லா கான்செப்டையும் ஏழு நிமிஷத்துக்குள்ள படிக்கிறது தான் நம்மளுடைய முக்கியமான மோட்டோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய கான்செப்ட் என்னன்றத டீடைல்ட பார்க்கலாம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய கான்செப்ட் வந்து இன்னொரு முக்கியமான கான்செப்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் வேவ் ஆப்டிக்ஸ்ல இன்டர்ஃபரன்ஸ் கான்செப்ட் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய கன்ஃபியூஷன் ஸோ நமக்கு என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா லெட்டர் சே திஸ் இஸ் யுவர் சோர்ஸ் ஒன் அண்ட் தென் இது வந்து சோர்ஸ் டூ அப்படின்னு வச்சுருப்போம் இதனுடைய டீட்டெயில்டான பார்ட் வந்து நம்ம டபுள் ஸ்ட்ரீட்ல நம்ம பேசுவோம் பட் ஆஸ் ஆஃப் நவ் வந்து நமக்கு சென்ட்ரல்ல ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு அப்படின்னா இதனுடைய டிஸ்டன்ஸும் இதனுடைய டிஸ்டன்ஸும் சேம் ஸோ ரெண்டுமே வந்து சேம் டைம்ல தான் போய் ரீச் ஆக போகுது அதுல எந்த ஒரு டவுட்டும் கிடையாது அண்ட் இன்டர்ஃபரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ் அண்ட் டிஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ரெண்டு பிரிச்சிருக்கோம் அதாவது எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு வேவ் இருக்கு அண்ட் இதே மாதிரி இன்னொரு வேவ் இருக்கு அப்படின்னா இதனுடைய அடிஷன் எப்படி இருக்கும் பெருசா இருக்கும் பிகாஸ் பிளஸும் பிளஸும் ஆட் ஆயிடுச்சு மைனஸும் மைனஸும் ஆட் ஆயிடுச்சு இது வந்து டிஸ்ட்ரக்டிவ் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஒரு வேவ் வந்து இப்படி இன்னொரு வேவ் வந்து இதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டா இருக்கும் ஆட் பண்ணும்போது எப்படி இருக்கும் என்னுடைய ரிசல்ட் அண்ட் பிளஸ் மைனஸ் ஜீரோ மைனஸ் பிளஸ் ஜீரோ அப்போ என்னுடைய ரிசல்ட் வந்து இப்படிதான் இருக்கும் இது வந்து டிஸ்ட்ரக்டிவ் அண்ட் அது வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ்னா உருவாக்குறது டிஸ்ட்ரக்டிவ்னா அழிக்கிறது அதுதான் அப்ப நமக்கு வந்து இங்க ஒரு பாயிண்ட் இருக்குன்னு சொல்லும் போது இந்த பாயிண்ட் இங்க போறதும் இங்க போறதுக்கும் டிஃபரன்ஸ் சோ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு இருக்கிற டிஃபரன்ஸ் வந்து இதுதான் அந்த இதுதான் இதுக்கு இதுக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய அந்த பேஸ் டிஃபரன்ஸ் அப்படின்றத நம்ம டபுள் சிட்லயும் நம்ம பேச போறோம் அப்ப நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு சோர்ஸ் இருக்கு அந்த ரெண்டு சோர்ஸ் இந்த பாயிண்ட் பி ய வந்து ரீச் ஆக போகுது அப்போ இதுல இருக்கக்கூடிய ஒரு டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் இதுல இருக்கக்கூடிய ஒரு டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் ஆப்வியஸ்லி தெர் இஸ் அ பேஸ் டிஃபரன்ஸ் லேக் இது பின்னாடி இருக்கு இது முன்னாடி இருக்கு சோ நான் என்ன சொல்ல போறேன் அப்படின்னா என்னுடைய ஒய் ஒன் உடைய டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் நான் என்ன சொல்ல போறேன் ஏ ரைட்டா சோ ஏ சைன் தீட்டா அப்படின்றத நான் சொல்றேன் அப்ப அந்த சைனை நான் என்ன சொல்ல போறேன் அப்படின்னா ஒமேகா டி ரைட் சைன் ஒமேகா டி அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டேன் தீட்டா தான் அண்ட் தென் ஒய் டூ நான் என்ன சொல்றேன்னு பாருங்க ஏ ரைட் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸோ ஏ ஒன் இது செகண்ட் ஏ டூ சைன் ஆஃப் ஒமேகா டி பிளஸ் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்றேன் அதாவது அந்த ரெண்டு கடையில் இருக்கக்கூடிய அந்த டிஃபரன்ஸ் அந்த ஃபேஸ் டிஃபரன்ஸ் தான் இது இந்த ஃபைவ் இது அப்போ என்னுடைய டோட்டல் வேல்யூ எப்படி இருக்க முடியும் ஒய் டோட்டல் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணுறேன் அப்போ ஏ ஒன் சைன் ஒமேகா டி அதுக்கப்புறம் ப்ளஸ் ஏ டு சைன் ஒமேகா டி ப்ளஸ் ஃபைவ் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் இப்போ இதை பார்த்தீங்கன்னா சைன் ஏ ப்ளஸ் பி ஃபார்மட்டில் இருக்கு அப்போ சைன் ஏ ப்ளஸ் பி என்னது சைன் ஏ காஸ் பி காஸ் ஏ சைன் பி அதை நான் அப்படியே எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணப்போறேன் அப்போ எப்படி எழுதணும் பாருங்க ஏ ஒன் சைன் ஒமேகா டி இதை நான் என்ன சொல்லிட்டேன் ஏ டூ சைன் ஆஃப் ஒமேகா டி காஸ் ஆஃப் ஃபை அண்ட் தென் ப்ளஸ் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சைன் ஃபை அண்ட் தென் காஸ் ஒமேகா டி இந்த ஏ டூ வந்து இந்த ரெண்டுத்துக்கும் காமனாக இருக்குது அப்போ ஏ டூ இங்கேயும் வரும் நான் அப்படியே எழுதுகிற பாருங்கள் ஏ டூ இங்கேயும் வரும் அண்ட் தென் இங்கேயும் அந்த ஏ டூ வந்து வரப்போகுது காமனாக இருக்குது இல்லையா ஸோ இப்போ ஏ டூ கரெக்டா இப்போ நான் என்ன சொல்ல போறேன் அப்படின்னா ஒரு சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் மட்டும் நான் பண்ண முயற்சி பண்ண போறேன் அப்போ இந்த ரெண்டு இடத்துல இருந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு என்ன காமனா இருக்கு சைன் ஒமேகா டி வந்து காமனா இருக்கு அப்போ நான் எப்படி எழுதலாம் ஏ ஒன் அண்ட் தென் இங்க சைன் எடுத்துட்டேன் அப்போ ஏ டூ காஸ் ஃபைவ் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா அண்ட் தென் சைன் ஒமேகா டி நம்ம காமன் எடுத்துட்டுப்பா ரைட்டா அண்ட் தென் பிளஸ் இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ டூ அண்ட் தென் யூ ஹேவ் சைன் ஃபைவ் இதை நான் அப்படிதான் வச்சிருக்கேன் எந்த சேஞ்சஸும் பண்ணல அண்ட் தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காஸ் ஒமேகா டி நல்லா கவனி நான் சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் தான் பண்ண போறேன் அசம்ஷன் தான் இதை நான் என்ன சொல்ல போறேன் ஏ காஸ் தீட்டா அப்படின்னு சொல்ல போறேன் இந்த பாட் இருக்கு பாருங்க இத ஏ சைன் தீட்டான்னு சொல்ல போறேன் சோ ரெண்டுத்துக்கும் டிஃபரன்சேஷன் பண்ணோம்ல அதனால நான் என்ன பண்ண போறேன் இந்த ஏ ஒன் ஏ டூ காஸ் ஃபைய ஏ காஸ் தீட்டான்னு சொல்லிட்டு ஏ டூ சைன் ஃபைய ஏ சைன் தீட்டான்னு சொல்லிட்டு இப்போ நான் இந்த ஈக்குவேஷனை நான் எப்படி ரீஅரேஞ்ச் பண்ணுறேன் பாருங்க விச் மீன் இந்த ஈக்குவேஷனை நான் எப்படி மாற்றலாம் இந்த ஹோல் டமை ஏ கா
அப்ப இதுதான் என்னுடைய ரிசல்டன்டா இருக்க போகுது அதாவது ஒய் டோட்டல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டோட்டல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எனக்கு வந்து இதுதான் இப்ப நல்லா பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒயிட் கலர் நான் எழுதிருக்கேன் பாருங்க இத அசம்ஷன் பண்ணிருக்கேன் இல்லையா என்ன பண்ணிருக்கேன் ஏ அந்த காஸ் ஃபைய நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் ஏ காஸ் தீட்டான்னு சொல்லியிருக்கேன் இது பாருங்க ஏ டு சைன் ஃபைய நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் ஏ சைன் தீட்டான்னு சொல்லியிருக்கேன் இந்த ஈக்குவேஷன் மட்டும் ஒரு சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் பண்ண போறேன் நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க இதை நான் ஸ்கொயர் பண்ண போறேன் இதையும் ஸ்கொயர் பண்ண போறேன் அப்போ இதை ஸ்கொயர் பண்ணும்போது ஏ பிளஸ் ஏ டு காஸ் ஃபைன்னு இருக்கு இதை ஹோல் ஸ்கொயர் பண்ணும்போது ஏ பிளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலால வந்துடும் அது எப்படி எழுதுறேன் பாருங்க ஏ ஒன் ஸ்கொயர் ஏ டூ ஸ்கொயர் காஸ் ஸ்கொயர் ஃபை அண்ட் தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ டைம்ஸ் ஆஃப் ஏ ஒன் ஏ டூ காஸ் ஃபை இதெல்லாம் லெஃப்ட் தான் இதே நான் ஸ்கொயர் பண்ணுறேன் அப்போ ப்ளஸ் ஏ டூ ஸ்கொயர் சைன் ஸ்கொயர் ஃபை இது லெஃப்ட் அண்ட் சைடு ரைட் அண்ட் சைடு இதையும் நான் ஸ்கொயர் பண்ணுறேன்ல அப்போ இதுவும் இதே ஸ்கொயர் பண்ணுறேன் இது இதே ஸ்கொயர் பண்ணுற ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இதை ஸ்கொயர் பண்ணும்போது எப்படி இருக்கும் ஏ ஸ்கொயர் காமனாக இருக்கு தென் கா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சைன் ஸ்கொயர் இருக்கும் அது வந்து ஒன் அப்போ ஏ ஸ்கொயர் மட்டும் தான் என்னுடைய வேல்யூ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டும் சேமாக இருக்கா ஏ டூ ஸ்கொயரை காமன் எடுத்தனா கா ஸ்கொயர் அண்ட் தென் சைன் ஸ்கொயர் கா ஸ்கொயர் சைன் ஸ்கொயர் பிகம்ஸ் ஒன் அப்போ ஏ ஒன் ஸ்கொயர் ஏ டூ ஸ்கொயர் டூ டைம்ஸ் ஆஃப் ஏ ஒன் ஏ டூ காஸ் ஃபைவ் நல்லா பாருங்கள் ஏ ஒன் ஸ்கொயர் ஏ டூ ஸ்கொயர் டூ டைம்ஸ் ஆஃப் ஏ ஒன் ஏ டூ காஸ் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் கரெக்டாக ஏன்னா கா ஸ்கொயர் சைன் ஸ்கொயர் வந்து ஒன் ஆயிடுச்சு இதை நமக்கு வந்து இருக்கக்கூடிய ரிசல்டன்ட் இந்த ரிசல்டண்ட்டை தான் நம்ம வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்மில் நம்ம மாற்ற போகிறோம் நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா இன்டென்சிட்டி வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு ஸ்கொயர் ஆஃப் இட்ஸ் ஆம்பிளிடியூட் அப்போ தானே இது ஆம்பிளிடியூட் இருக்கலாம் ஐ ஒன் இதை ஐ டூ ரைட் இதை நான் சொல்லலாம் டூ டைம்ஸ் ஆஃப் ரூட் ஆஃப் ஐ ஒன் ரூட் ஆஃப் ஐ டூ அண்ட் தென் காஸ் ஃபை ஈக்குவல் டு ஐன்னு சொல்லலாம் இது ஒரு ஃபார்ம் இப்போ சப்போஸ் என்னுடைய ஃபை இருக்குது பாருங்கள் இது ஜீரோ டிகிரியாக இருக்கும்போது என்ன ஆகிடும் இது ஒன்றுன்னு ஆகிடும் எப்படி அது ஒன்றுன்னு ஆகிடும் அப்போ இது எப்படி எழுதலாம் எனக்கு வந்து நல்லா கவனி ஜீரோ டிகிரியாக இருக்கும்போது ஏ ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ டைம்ஸ் ஆஃப் ஏ ஒன் ஏ டூ காஸ் ஜீரோ டிகிரி என்ன ஆயிடுச்சு ஒன்னு ஆயிடுச்சு அப்போ இது எப்படி எழுதலாம் ஏ ஒன் ப்ளஸ் ஏ டூ தி ஹோல் ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் கரெக்டாக ஹோல் ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் விச் இஸ் நத்திங் பட் ஏ ஸ்கொயர் அப்போ ஒரு ரூட் ஓவர் அப்படி படிச்சுன்னா இப்படி வந்துடும் அப்போ ஏ ஈக்குவல் டு ஏ ஒன் ப்ளஸ் ஏ டூ தி ஹோல் ஸ்கொயர் விச் இஸ் இயர் மேக்சிமம் கண்டிஷன் இதே வந்து எனக்கு ஒன் எயிட்டி டிகிரி இருந்ததுன்னா அப்போ என்ன ஆகிடும் இது காஸ் ஒன் எயிட்டி டிகிரி டிகிரி பிகம்ஸ் மைனஸ் ஒன் அப்போ இங்கே வந்து மைனஸ் ஐனு வந்துடும் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மட்டும் மைனஸ் ஐன் இருக்கும் அப்போ ஏ ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ டூ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஆஃப் டூ ஏ ஒன் ஏ டூ விச் இஸ் நத்திங் பட் ஏ ஒன் மைனஸ் ஏ டூ தி ஹோல் ஸ்கொயர் அப்ப ஏ ஸ்கொயர் இருக்கு அப்ப ஸ்கொயர் ரூட் ஓவர் அப்ப திஸ் பிகம்ஸ் யுவர் மினிமம் கண்டிஷன் அப்ப மேக்சிமமா இருக்கிறது கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் புரியுதா மேக்சிமம் இருக்கிறது கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் மினிமமா இருக்கிறது டிஸ்ட்ரக்டிவ் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் அண்ட் டிஸ்ட்ரக்டிவ் இதுதான் இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் லைட் சூப்பர் பொசிஷன் பிரின்சிபல் அடிஷன் ஆஃப் வேவ்ஸ் நம்ம ப்ரீவியஸ்ல ஆட் பண்ணோம் இல்லையா பிளஸ் பிளஸ் மைனஸ் மைனஸ் ஆட் பண்ணோம்ல அதுதான் அதுதான் அடிஷன் ஆஃப் வேவ்ஸ் பிளஸ் மைனஸும் ஆட் பண்ணலாம் மைனஸ் பிளஸும் ஆட் பண்ணலாம் அப்ப டிஸ்ட்ரக்டிவ் ப்ளஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் மைனஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஸோ இதுதான் நமக்கு வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் அண்ட் டிஸ்ட்ரக்டிவ்னுடைய கண்டிஷன்ஸ் இப்போ நமக்கு இது ரொம்ப தெளிவாக தெரிஞ்சது இல்லையா ஸோ இந்த இடத்துல எனக்கு இது ஜீரோ டிகிரியாக இருந்தால் நான் மேக்சிமம் விச் இஸ் இது வந்து ஒன்னு ஆகிடும் இப்போ இது ப்ளஸ் டம் இதே இந்த இடத்துல ஒன் எயிட்டி டிகிரியாக இருக்கும்போது இது மட்டும் மைனஸ் ஆகிடும் மற்ற டம் எல்லாம் அப்படியே இருக்க போகுது இதில் எந்த ஒரு டவுட்டுமே கிடையாது ரொம்ப சிம்பிள் கிறிஸ்ப் நீட்டாக இருக்குது பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட் எதுவும் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் கிடையாது அண்ட் அதே மாதிரி சப்போஸ் ஏ ஒன்றும் ஏ டூவும் சேமாக இருந்தால் என்ன சார் ஆகும் இப்போ ஏ ஒன் நேட்டு சேமாக இருந்தால் எப்படி இருக்கும் இப்போ இதையே பாருங்களேன் இந்த ஈக்குவேஷனையே நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் ஏ ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ டூ
இது என்ன ஆயிடுச்சு ஃபோர் ஏ ஸ்கொயர்னு மாறிடுச்சு இது என்ன ஆயிடுச்சு ஜீரோன்னு ஆயிடுச்சு ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் மேக்ஸிமம் விச் இஸ் யுவர் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் திஸ் இஸ் யுவர் மினிமம் விச் இஸ் டிஸ்ட்ரக்டிவ் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ல நான் சொல்லியிருக்கேன் தெளிவாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரிய ஆரம்பிச்சிடும் நமக்கு என்ன தெரியும் இன்டென்சிட்டி வந்து டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு ஸ்கொயர் ஆஃப் இட்ஸ் ஆம்பிளிடியூட் அப்போ இது ஆம்பிளிடியூட் ஸ்கொயர் அப்போ நம்ம ரிசல்டன்ட் இன்டென்சிட்டி இஸ் டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு ஃபோர் டைம்ஸ் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் விச் இஸ் நத்திங் பட் இன்டென்சிட்டி டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு ஃபோர் ஐ நாட் அவ்வளவுதான் இல்லையா ஸோ இதே இடத்துல வந்து நமக்கு காசு அப்படியே வச்சுக்கிட்டு தி டின் மென்ஷன் தி ஆங்கிள் பட் என்னுடைய ஏ அண்ட் பி வந்து சேமாக இருக்குது அப்படின்ற பட்சத்தில் எப்படி எழுதலாம் ஏ ஒன் ஏ எல்லாமே சேம் இல்லையா அப்போ ஏ ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் அப்போ டூ ஏ ஸ்கொயர் காஸ் ஃபைனாக இருக்கும் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா டூ ஏ ஸ்கொயர் அப்போ டூ ஏ ஸ்கொயரை நம்ம காமன் எடுத்துகிட்டோம்னா ஒன் ப்ளஸ் காஸ் ஃபைவ் அப்படின்னு இருக்கும் இந்த காஸ் ஃபைன் என்ன சொல்கிறேன் டூ சாரி இதை நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா யா டூ காஸ் ஸ்கொயர் ஃபைவ் பை டூன்னு சொல்கிறேன் இப்போ இங்கே ஒரு டூ இருக்குது அப்போ தட் பிகம்ஸ் யுவர் ஃபோர் ஏ ஸ்கொயர் அகெயின் நல்லா பாரு ஐ ஐ ஐ ஐம் நாட் ஹியர் டு கன்ஃபியூஸ் யூ அகெயின் பாருங்கள் எனக்கு வந்து என்ன இருக்குது இந்த டூ ஏ ஸ்கொயர் அப்படி தான் வச்சுருக்கேன் இந்த காஸ் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் காஸ் ஃபைவ் நான் என்ன சொல்கிறேன் டூ காஸ் ஸ்கொயர் ஃபைவ் பை டூன்னு சொல்கிறேன் ட்ரிக்னோமெட்ரி இது என்னது ஃபோர் ஏ ஸ்கொயர் தான் அகெயின் ஸோ திஸ் இஸ் நத்திங் பட் காஸ் ஸ்கொயர் ஃபைவ் பை டூ அப்போ இந்த வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ண பை இ டூ பை த்ரீ பை ஃபோர் பை அப்போ ஈவனில் வந்ததுன்னா திஸ் பிகம்ஸ் ஒன் அப்போ ஃபோர் இயர்ஸ் ஸ்கொயர் இந்த ஃபார்மட் ஆர்டில் வந்ததுன்னா அது மைனஸ் ஸோ ஓவரால் எனக்கு கேன்சல் ஆகிடுச்சு எனக்கு இது ஜீரோனு ஆகிடும் இல்லையா ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட் எதனால் தான் அப்படின்னா மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இல்லையா ஸோ ஈவன் டேர்ம்ஸில் வரும்போது எனக்கு கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஆர்டில் வரும்போது எனக்கு டிஸ்ட்ரக்டிவ் ஈவன் நம்ம எப்படி சார் டூ பை ஃபோர் பை சிக்ஸ் பை செவன் எயிட் பை ஈவன் அது ஆட்னா ஒன் த்ரீ ஃபைவ் செவன் பை அந்த மாதிரி பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட் எதுனா இருந்தால் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்